please like and share this video and subscribe to this channel. Sa madaling sabi, kapag po kayo ay uminom ng antibiotic at hindi naman po yun ang para sa inyong sakit na nararamdaman, pwede po itong mag-cause ng iba pang sakit. So, ibig sabihin po nun, meron na kayong existing na sakit, tapos magkakaroon pa kayo ng iba pang sakit. Dahil nga, hindi yun yung tamang gamot na dapat mong inumin. Kaya po, let's be careful. Kailangan po natin mag-ingat sa mga iniinom natin na gamot, especially yung mga antibiotics po. Kaya, very strict po ang mga pharmacists na mag-dispense ng antibiotic. Strictly po, no prescription, no antibiotics. Good day everyone! So welcome back to this channel. And for those who are new in this channel, I hope that you may be able to check the videos in this channel. Enjoy! Aside of being a proud member of the Singles for Christ, I am also a pharmacist by profession. For your health and drug-related concerns, ask me. I am a pharmacist. Every now and then I have friends asking me, um, is it okay to them to take antibiotics? Is it okay to have this kind of antibiotics even if without prescription? Or can they take um, a certain drug if you're feeling these symptoms? For today's video, I will be sharing to you something that will have an impact to your health. Wait, I'll just get my coat. Hi, good day. I'm Stella Rivera, your pharmacist for today. How can I help you? Today, I will help you understand why pharmacists ask for a prescription when you're asking them for antibiotics. You see, there is the danger of antibiotic overuse. Antibiotic overuse is when antibiotics were used when they are not needed. Taking antibiotics more often and for the wrong reasons can change the bacteria so much that antibiotics don't work against them. This is called bacterial resistance or antibiotic resistance which makes these microorganisms hard to treat. Some germs that were once very responsive to antibiotics have become more and more resistant and they can cause more serious infections such as pneumonia, skin infections, ear infections, sinus infections, meningitis, and tuberculosis. Okay, enough for that. Since we are in the Philippines, so kailangan po, Filipino po ang gagamitin natin for our Filipino clients. Dapat ang gagamitin natin ay ang salita na maintindihan ng ating mga kliyente. Ang ibig sabihin lang po noon, hindi po kayo basta-basta magtitake ng antibiotic. Dahil nga po, meron pong iba't ibang sanhi ng inyong sakit. Maaring ito ay sanhi ng bacteria o ng virus. Kung ang sakit ninyo o ang infeksyon ay galing sa bacteria, yun po ang nangangailangan ng antibiotic. Pero kung ang sakit nyo po ay sanhi ng virus o yung tinatawag natin na viral infection, hindi po tatalab ang antibiotic sa virus. Ngayon po ang magandang tanong, paano nyo po malalaman kung ang sakit ninyo ay sanhi ng bacteria o sanhi ng virus? Yun po yung tinatawag natin na laboratory testing. Ibig sabihin po noon, kailangan muna po madiagnose ng maigi ang inyong sakit bago po kayo mabigyan ng gamot. Dahil po kapag binigyan po kayo ng gamot na hindi naman nararapat sa inyong sakit, hindi rin po kayo gagaling. At pwede rin magsandi pa ito ng mas malala pa na sakit. Isa pa po, hindi ibig sabihin na may pinescribe sa inyo ang doktor dati, dati pa nung nagkaroon po kayo ng infection. Hindi ibig sabihin na yun po ulit ang makakagamot sa infection na meron kayo ngayon. Kailangan pa rin po lagi kayong magpa-check up, kailangan po kayong magpa-laboratory test para malaman kung ano ba ang sanhin ng inyong sakit para maibigay po yung tamang gamot sa inyo. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Uh, sore throat. Sa sore throat po, meron tayong tinatawag na strep throat. So, yun po yung sore throat na caused by bacteria. 
but most sore throats are due to viruses, allergies, and other things that cannot be treated by antibiotics. Kapag ang inyo pong sore throat ay caused by an allergy, pwede po kayo mag-take ng over-the-counter medicine. Ibig sabihin, kapag meron po kayong nararamdaman, hindi po antibiotic ang sagot. Kailangan muna po talagang malaman kung ano ang inyong totoong karamdaman para mabigyan po kayo ng tamang gamot. At para gumaling po kayo talaga. At para kayo po ay gumaling. At para kayo po ay gumaling. Ibig sabihin, kapag meron po kayong karamdaman, kailangan munang malaman kung ano ang sanhi, ang totoong sanhi ng inyong sakit upang mabigyan po kayo ng tamang lunas o ng tamang gamot upang para kayo rin ay gumaling. Kaya naman po, very strict po ang mga pharmacists sa pagdispense ng antibiotics. Strictly, no prescription, no antibiotics. For more details of antimicrobial resistance, kindly check the description below or I'm asking those who are microbiology whiz to please comment down below so we can help our viewers. Pag-usapan na rin po natin kung paano ang tamang pag-inom ng antibiotics. Usually po, tinitake ang mga antibiotics 3 times a day for 1 week. Pero may mga ibang antibiotic naman po kasi na tinitake na lang siya once a day or isa sa isang araw. Depende pa rin po yun sa inyong diagnose na sakit at sa tamang antibiotic na ipiprescribe po sa inyo ng doktor. Pwede pong mag-decide ang doktor kung gaano katagal nyo po iinumin. Depende nga po yun sa inyong sakit at sa, depende nga po yun sa kalagayan ninyo at, at sa kung anong klase ng antibiotic yun. Meron po kasi tayong iba't ibang klase pa ng antibiotic. Medyo mahababang usapan po yun. Pero para po sa mga pharmacology whiz natin dyan, please comment down below para mabasa po ng ating mga viewers. Ibig sabihin, Hindi nyo po pwedeng itigil ang pag-inom ng gamot kapag sabihin natin after 2 to 3 days, okay na po yung nararamdaman ninyo. Hindi nyo po pwedeng itigil kung ano po yung sinabi ng doktor o ng pharmacist po sa inyo, kung hanggang kailan nyo, kung hanggang kailan nyo po ititik yung gamot, kailangan nyo pong tapusin yon Dahil kapag hindi nyo po tinapos, yun nga pong nabanggit ko kanina, pwede po itong magkos or humantong sa tinatawag natin na antimicrobial resistance at ayaw naman po natin na mangyari sa inyo po yun kasi mas gagrabi po ang inyong sakit ayaw nyo po yun ba po kailangan po strictly sundin po natin yun kapag naman po meron po kayong nararamdaman na kakaiba habang iniinom nyo yung gamot kailangan nyo muna po magconsult sa inyong doktor o sa inyong healthcare provider Usually po, tinitake with meals ang antibiotics para po hindi po mga sim ang inyong sigmura. Alam ko po na tayo ay mayroon ng um, direct access sa mga information online. Uh, minsan, di ba kapag sa health natin, doon na, doon na tayo tumitingin. Hindi na po tayo nagpapacheck up o hindi na po tayo nag ask ng help sa ating mga healthcare providers. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi po lahat ng mga on, hindi po lahat hindi po lahat ng information na makikita nyo online ay tama. Kaya, very important po, especially ang pinag-uusapan po natin ay ang inyong kalusugan. Kaya naman po, sana let's seek help from our healthcare providers. Para ngayon lang po, ba yung pinagdadaanan natin ngayon, yung coronavirus. Maraming mga lumabas na gamot, kuno, na pwede nating inumin para hindi tayo magkaroon o pwede nating labanan yung coronavirus. Ang coronavirus po ay cause ng virus. Kaya ibig sabihin, hindi effective ang antibiotic sa coronavirus. Pero ayun po, ipagdasal po natin na sana po ay maging successful na po yung ginagawang um, study po sa vaccine and na sana magkaroon na rin tayo ng gamot para sa coronavirus. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw. Maraming salamat po, especially sa mga nanood hanggang sa dulo ng video nito. Sana po ay meron po kayong natutunan. And kung meron pa po kayong ibang topic na gusto po ninyong pag-usapan, comment nyo lang po dun sa ating comment section para po pwede po natin gawan nyo ng video. 
for more videos, please click the description below. For more videos, please click the subscribe button below and the notification bell para mag-notify po kayo pag meron po akong bagong video na in-upload. Dito na po nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat po muli sa inyong suporta. God bless you po and hope to see you sa ating mga upcoming videos. Bye!